ராஜி நிலா முகில் பிலிம்ஸ் வழங்கும் மாயநதி ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று முதல் உலகமெங்கும் திரையில் அது சம்பந்தமாக பேசுவோம் தேர்தல் அறிவித்தவுடன் பேசுவோம் அதாவதுங்க பெரியார் வந்து ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி இந்த சமூகத்தில் பல்வேறு மா பல்வேறு விதமான சீர்திருத்தங்களை அவர் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் ஆன்மீகத்திலும் கடவுள் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் கூட பெரியாருடைய சில சீர்திருத்தங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏன்னா அதை ஏற்றுக்காமல் இருக்க முடியாது வரலாறோடு தொடர முடியாது சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவருடைய கடவுள் மறுப்பை ஆன்மீகவாதிகளோ மதவாதிகளோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் இருக்கிறேன் எனக்கு ராமபிரான் மீது நம்பிக்கை உண்டு எனவே நான் அவரை நம்புகிறேன் நான் ராமரை நம்புகிறேன் பெரியாருக்கு ராமபிரான் மீது நம்பிக்கை இல்லை எனவே அவர் ராமரை நம்புகிறார் இதில் போய் நாம் வந்து அவரை விமர்சிக்க என்ன இருக்கிறது அவருடைய நம்பிக்கையே அவருடைய கொள்கையே அவரை சொல்லுகிறார் என்னுடைய நம்பிக்கையே என்னுடைய கொள்கையே நான் சொல்லுகிறேன் இதில் பெரியாரை விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே ரஜினி வந்து ரொம்ப திறமையாக என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நான் வந்து பெரியாரை விமர்சிக்கல ஆனால் வரலாற்றில் என்னென்ன நடந்ததோ அவைகளையெல்லாம் துக்குளக்காசிரியர் சோ அவர்கள் எதிர்த்து புரட்சி செய்து பலவற்றை செய்திருக்கிறார் அதில் வந்து ராமருடைய சிலை சீதையினுடைய சிலை அவமானப்படுத்தப்பட்ட பொழுது அவர் அதற்கு எதிராக கருத்து சொன்னார் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அது உண்மை அவர் சொன்னார் ஏன்னா சோவோடைய கொள்கை வேறு சோவோடைய கொள்கையும் பெரியார் கொள்கையும் ஒன்று அல்ல ஆனால் இதில் ரஜினி இதில் செஞ்ச தவறு என்னென்னா சோ செஞ்ச எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கணும் சோ பெரியாருக்கு எதிராக சொன்னதை மட்டும் சொல்கிறாரே ஒழிய சோ பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிராகவும் பலவற்றை சொல்லியிருக்கிறார் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட பொழுது துக்ளக்கினுடைய அட்டை படம் கருப்பு வண்ணத்தில் வந்து நாடு சீரழிந்து விட்டது என்கின்ற தலைப்போடு துக்களுக்கு வெளிவந்தது அன்னைக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய செய்தி ஏன்னா பாரதிய ஜனதா ஆதரவாளர் என்று கருதப்பட்ட சோ அவர்கள் பாரதிய ஜனதாவினுடைய மசூதி இடிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதை எதிர்த்து கடுமையாக அறிக்கை விட்டார் தன்னுடைய பத்திரிகையிலே பதிவு செய்தார் அது ஒரு துணிவான என்பதை ஏன் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை நீங்கள் இங்கே தான் நமக்கு அவர் மேலே சந்தேகம் வருது ஒரு சார்பாக இருக்கிறாரோ என்கின்ற சந்தேகம் வருது நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் தெளிவாக உங்களுடைய கருத்தை சொல்லிவிட்டால் அது விமர்சனத்திற்கு ஆளாகாது அது அவர் கருத்து பெரியார் கடவுளை உடைப்பது என்பது அவருடைய கருத்து அவர் நீண்ட காலமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் அவர் ஒன்று சேலத்தில் மட்டும் செய்யலை எனக்கே தெரியும் எங்கள் ஊரில் பிள்ளையார் சிலையை போட்டு உடைப்பாங்க ஜனங்க அதை வந்து ஒரு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு போவாங்களே ஒழி அதில் ஒரு பெரிய ஒன்றும் எதிர்ப்போ ஆதரவோலாம் பெருசாக இருக்காது அது அவங்களுடைய கொள்கை நமக்கு பிடிச்சிதுன்னா நம்ம பிள்ளையார் சிலையை கொண்டு போய் வச்சு ஒரு கோயில் கட்டுறோம் ஜனநாயகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று ரஜினி அவர்கள் சோவினுடைய செயல்களை ஒரு பகுதி செயல்களைத்தான் பாராட்டி பேசினாரே ஒழிய ஏன் பாபர் மசூதி இடிப்பு விஷயத்தில் சோ அவர்கள் தன்னுடைய துக்ளக் பத்திரிகையில் முதல் பக்கத்தில் கருப்பு வண்ணத்தில் அட்டையை போட்டு மாபெரும் இழிவு மாபெரும் கேவலம் என்று எழுதியதை ஏன் அதை ஒரு பெரிய வீர செயல் என்று ரஜினி சொல்லவில்லை என்று பார்க்கிற பொழுது தான் ரஜினியின் மீது சந்தேகம் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னை விட விஷயம் தெரிஞ்சது நீங்கள் தான் உங்ககிட்ட நான் அந்த கேள்வி கேட்குறேன் அவர் ஆரம்பிப்பார் நீங்களே சொல்லுங்க அவரை இயக்குகிறார்கள் என்பதெல்லாம் எனக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நம்பிக்கை இல்லை ரஜினி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல காங்கிரஸ் கட்சி உடைந்த பொழுது ஐயா மூப்பனார் அவர்களை முதலமைச்சராக ஆக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து அதற்காக நரசிம்மராவ் வரை வரைக்கும் போய் பேசினார் அதன் பிறகு அதில் சில சிரமங்கள் வந்தவுடன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டு சேர்ந்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் ஒன்றாக நின்று 
பாரதி ஜெயலலிதாவை வீழ்த்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெரிய முயற்சி அவர் தான் எடுத்தார் ஆனால் அப்பொழுது இந்திய பிரதமர் நரசிம்மராவ் அவர்களிடமிருந்து அதற்கு ஆதரவு கிடைக்கல ஆதரவு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கூட ரஜினி அவர்கள் தைரியமாக வந்து ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து திமுக தமிழ் மாநில காங்கிரஸை கூட்டை ஆதரித்தார் சில வார்த்தைகள் பேசினார் அவருடைய ரசிகர்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்தார்கள் அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் மகத்தான வெற்றி எங்களுடைய அணிக்கு கிடைத்தது எனவே அவரை ஒருவர் இயக்க அப்ப அன்னைக்கு வந்து அவருடைய கருத்து அவ்வாறாக இருந்தது இன்னைக்கு அவர் கொஞ்சம் பிஜேபி பக்கம் சார்பாக இருக்கார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் என்னுடைய கருத்து அவர் வந்து கழுவுன மீன்ல நழுவுற மீன் அவர் வந்து பாரதிய ஜனதாவினுடைய வலையில் சிக்குவார் என்று நான் கருத கருதலை அந்த தூண்டில் பக்கம் போவார் அப்படியே திரும்பிடுவார் அதுதான் என்னுடைய கருத்து தமிழகத்தில் ஒரு அரசு இருக்கிறது என்பதையே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதை வந்து மிகுந்த வருத்தத்தோடு நான் சொல்லுகிறேன் அவங்க வந்து எதுலேயுமே ஒரு முடிவெடுப்பது கிடையாது இந்த பூவா தலையா போட்டு பார்க்கிற மாதிரி தான் அவங்க ஒவ்வொரு அரசியல் நிகழ்வுலையும் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்னுடைய கொள்கை ரீதியாக அவர்கள் முடிவெடுப்பது இல்லை குடியுரிமை திருத்த மசோதாவில் கூட அவர்களுடைய பதினோரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் வாக்களித்த காரணத்தினால தான் அந்த சட்டம் செல்லுபடி ஆச்சு ஆனால் அன்னைக்கே அவங்க என்ன செஞ்சுருக்கணும் அந்த சட்டத்தை ஆதரிப்பதற்கு முன்பாக நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் அவங்க கொண்டாந்துருக்கணும் தீர்மானம் நீங்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கும் தமிழகத்தில் இருக்கிற அகதிகளுக்கும் குடியுரிமை தர வேண்டும் என்று சட்ட திருத்தத்தில் இருந்ததுன்னா நாங்கள் வாக்களிக்கிறோம் இல்லைன்னா வாக்களிக்க மாட்டோம்னு சொல்லிருக்கணும் எப்பொழுதுமே எனக்கு தெரியும் நான் ஐந்தாண்டு காலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறேன் நாடாளுமன்றத்தில் பேரம் எப்படி நடக்கும் என்றால் எதிர்கட்சிக்கும் ஆளுங்கட்சிக்கும் இதை மாதிரி முக்கியமான ஒரு வாக்கெடுப்பு நடக்கிற பொழுது மாநில கட்சிகள் அல்லது மாநில அரசாங்கம் தங்களுடைய பிரதான கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் வாக்களிப்பேன் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த தைரியம் அவங்களுக்கு உண்டு ஆனால் அதிமுக அந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை இழந்து விட்டார்கள் இன்னைக்கு இலங்கை வாழ் தமிழர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு குடியுரிமை கிடைக்கலன்னா அதற்கு காரணம் அதிமுகவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் தான் இவங்க அன்னைக்கு கேட்டுருந்தால் நிச்சயமாக மோடி அரசாங்கம் படிந்திருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற வழி இல்லை ஆனா கேட்கறதுக்கே பயந்துகிட்டு இவங்க கூட்டணி தர்மத்துக்காக வாக்களித்தேன் என்று சொல்லி வெளியில வந்து தப்பித்துக் கொண்டார்கள் இன்றைக்கு இரட்டை குடியுரிமை என்று பேசுகிறார்கள் இரட்டை குடியுரிமை எல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா இரட்டை குடியுரிமை ஒருவருக்கு தர வேண்டும் என்றால் இலங்கை அரசாங்கமும் ஒத்துக்கணும் இலங்கை அரசாங்கம் குடியுரிமையே தர முடியாதுன்னு சொல்லிதான் இவங்களை தெரிஞ்சிருக்கிறான் அவன் போய் எப்படி இவங்களுக்கு குடியுரிமை தருவான் எனவே இரட்டை குடியுரிமை என்பது தெரிந்தே தமிழ் மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக அதிமுக அரசு சொல்கிறது அது தவறு இது ஒன்று இரண்டாவது ஐந்தாம் வகுப்புக்கும் எட்டாம் வகுப்புக்கும் பொதுத் தேர்வு என்பது ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய கொள்கை அந்த கொள்கையை எடப்பாடி அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்வதை தமிழக காங்கிரஸ் வன்மையாக கண்டிக்கிறது ஏன்னா நீங்க ஒன்று சேவ் பண்ணணும் நீங்க ஒன்று யோசிச்சு பார்க்கணும் ஐந்தாம் வகுப்புல ஒரு பொது பத்தாம் வகுப்புல ஒரு பொது தேர்வு பதினோராம் வகுப்புல ஒரு பொது தேர்வு பனிரெண்டாம் வகுப்புல ஒரு பொது தேர்வு இதை முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு நீட் என்கிற ஒரு தேர்வு மொத்தம் ஆறு பொது தேர்வுகளை ஒரு மாணவன் எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் அது வந்து தமிழ் சமுதாயத்தில் சாத்தியப்படாது ஏன் சாத்தியப்படாதுன்னு சொல்றேன்னா ஒரு கட்டிட வேலை செய்கிறவர்களுடைய தொழிலாளியுடைய மகன் ஒரு சாக்கடையை சுத்தம் செய்கிற பெண்ணுடைய ம மகள் இதே போல பல்வேறு கூலி தொழில் செய்கிறவர்களுடைய குழந்தைகள்லாம் ஆறு பொது தேர்வை அவர்களால் ஏற்று எதிர்கொள்ளவே முடியாது உதாரணமாக பெரம்பலூரில் அனிதா ஏன் நீட் தேர்வில் தோத்துது ஏன் தற்கொலை செய்து கொண்டது இதை வந்து நம்ம இறக்க உணர்வோடு பார்க்கணும் அந்த பெண் திமிர் பிடிச்சி போய் தற்கொலை செஞ்சிங்கள ஒரு சின்ன குழந்தை மங்கி மருகி தற்கொலை செய்து கொண்டது ஏன்னா பிளஸ் டூவில் அது ஆயிரத்தி இருபது மார்க் எடுத்திருந்தது கெட்டியாரம் உள்ளது ஆனால் நீட் என்று வருகிற பொழுது பழக்கம் இல்லாத ஒரு தேர்வு முறை அதில் அது வந்து நூறுக்கு கீழே தான் எடுத்தது எனவே இவ்வளவு திறமையான ஒரு குழந்தையை நீங்கள் ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக தற்கொலை செய்து கொள்ள வைத்தீர்கள் 
இதைதான் நாம் சொல்கிறோம் இது சமூக நீதிக்கு எதிரான ஒரு கல்வி முறை இந்த கல்வி முறையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீங்கள் இந்திய சமூகம் சமச்சீரற்ற சமுதாயம் இதில் எல்லாரும் இணையாக இல்லை மேலே உயர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க இடைத்தட்டு மக்கள் இருக்கிறாங்க கீழே இருக்கிறாங்க பூமிக்கு கீழேயும் சில தரப்பு மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இவங்கெல்லாம் ஒரே மாதிரியான கல்வி முறையை பெறவே முடியாது அப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த பொது தேர்வு என்பது தவறு இடைநிற்றல் கூடாது இது என்ன ஒன்றா ஐந்தாம் வகுப்பில் அந்த பையன் ஃபெயில் ஆகிட்டா அதோட பள்ளிக்கூடத்தை நிறுத்திட்டு அவங்க அப்பா செய்கிற குலத்தொழிலுக்கு போயிடுவான் இதுதான் குலத்தொழில் என்பது இதுதான் மனு தர்மத்தில் சொல்லியிருக்கு குலத்தொழிலை தான் செய்ய வேண்டும் என்று மனு தர்மம் சொல்லுகிறது மனு தர்மத்திற்கு எதிராக தான் நாம் இவ்வளவு காலம் போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறோம் ஆனால் திரும்பவும் ஆர் எஸ் எஸ் புத்திசாலித்தனமாக திறமையாக திறமை என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டு திறமையான மாணவர்கள் தேவை என்று சொல்கிறாங்க அதை நம்ம வெளிப்பார்வைக்கு பார்க்கும்பொழுது நல்லா தான் இருக்கும் திறமையானவர்கள் இருந்தால் நல்லது தான் யார் வேணாங்கிறா ஆனால் அது பாசிபிளா அது முடியுமா இந்த சமூகத்தில் அது முடியுமா இவ்வளவு ஏற்றத்தாழ்வுகளை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் திறமையான மாணவர்களை எங்கே கொண்டு வருவீர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் திறமையை கொண்டு வர முடியும் சமூகம் படிப்படியாக தான் உயரும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்த சமூகத்தை விட இன்றைக்கு கொஞ்சம் உயர்ந்திருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இன்னும் நாம் உயர்மட்ட அளவிற்கு நாம் போகல எனவே இது தவறான ஒரு கொள்கை இதை வந்து ஆர் எஸ் எஸ் கொண்டாந்தது ஒன்றும் புதிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா மனு தர்மத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மனு நீதியை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் சமூகம் நாலு பிரிவா இருக்கணுங்கிறத ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் நீங்க சூத்திரர்கள் இருக்கணும்னு சொல்றவங்க அவங்க எனவே அவர்கள் சொன்னது பெரிய விஷயம் அல்ல பெரியாருடைய பாதையை பின்பற்றி வந்திருக்கிற அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது தப்பு நிச்சயமா ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வை அவர்கள் நடத்தக்கூடாது அது தப்பு அது அது சரியா வராது எடப்பாடி அவர்களை தான் சொல்ல வரேன் நாங்க வந்து அரசாங்கத்துல இல்ல நீங்க வந்து அவங்க தான் ஆளுகிற மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் தமிழ்நாட்டில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை அனுமதிக்க மாட்டோம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் மத்திய அரசு இதை போல சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை என்று சொன்னதை அவர்கள் எதிர்க்கவில்லை அவங்க எதிர்த்திருக்கணும் இந்நேரம் முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருக்கணும் ஆனால் முதலமைச்சர் பிள்ளையையும் கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையும் மாட்டுகிறார் அதற்கு அவர் பதில் சொல்லலை எனவே தவறு அவர்களுடையது ஜவகடேருக்கு வந்து பதில் சொல்ல வேண்டியது எடப்பாடி அரசாங்கம் ஒழிய காங்கிரஸ் கட்சி அதாவது நான் அதான் சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசாங்கமே நடைபெறவில்லை என்று நான் சொன்னது அதுதான் ஏன்னா செங்கோட்டையன் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னார்னா நீட் தேர்வை இந்திய அளவில் எதிர்கொள்கிற மாதிரி தமிழக மாணவர்களை தயார் செய்வோம் என்று சொன்னார் அதற்காக பயிற்சி வகுப்புகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டன ஆனால் இன்றைக்கி அந்த பயிற்சி வகுப்பு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளவு பெரிய குழப்பத்தில் இருக்கிறாங்க எனவே ஒரு குழப்பமான முடிவு அது அது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது